లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు కానీ ప్రాణాలను కాపాడే హెల్మెట్ కొనడానికి మాత్రం ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తారన్నారు గజ్వెల్ ఏసీపీ నారాయణ సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలం క్షీరసాగర్ గ్రామంలో ద్విచక్ర వాహనదారులకు కేబీఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హెల్మెట్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వాహనదారుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు కేబీఆర్ ఫౌండేషన్ హెల్మెట్లు పంపిణీ చేయడం గొప్ప విషయమని కొనియాడారు ఫౌండేషన్ అధినేత కొన్యాల బాలరెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు మనం చేసే చిన్న పొరపాటే మన కుటుంబీకుల నుండి మనల్ని దూరం చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పక పాటించాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ కొన్యాల మమతా బాలరెడ్డి ట్రాఫిక్ సీఐ నరసింహారెడ్డి రూరల్ సీఐ శివలింగం తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రోగ్రాం గురించి క్షుణ్ణంగా చెబుతాను ఈ ప్రోగ్రాం సార్ ముఖ్యంగా మొదట ఇక్కడ కొంతమంది విక్టిమ్ ని పిలిపించడం జరిగింది సార్ ఎవరైతే మనం చెప్పేటటువంటి ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ వింటరు కొద్ది ఇంటికి పోయిన మటే మర్చిపోతారు ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధ అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ చనిపోయినట్టు ఇంట్లో చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళు ప్రస్తుతం పడుతున్నటువంటి ఆ కుటుంబాలను ఇక్కడికి పిలవడం జరిగింది వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఏ విధంగా మేము నష్టపోయినాం అనేది అదొకటి తర్వాత మనకి పాటల రూపకంగా ఇంతే తొందరగా మైండ్ కి ఎక్కుతుందనే ఉద్దేశంతో కళాజాత బృందం పంపిణీ చేయడం అనేది సిద్దిపేట జిల్లాలో ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఏ విలేజ్ లో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాం పెట్టలేదు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టిన బాలరెడ్డికి ధన్యవాదములు నేను గజ్వెల్ ట్రాఫిక్ సిఐ మీకు ట్రాఫిక్ గురించి మేము చాలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాము మన గజ్వేల్ తాలూకాల ఈ ట్రాఫిక్ అనేది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది మిడిల్ క్లాస్ అయితే ఖచ్చితంగా కారు కానీ మన ఇండియాలో రోడ్లు మాత్రము అదే ఉన్నాయి ఇరవై ఏండ్ల కింద ఏమున్నాయో ఇంకొద్దిగా ఒక ట్వంటీ బీట్స్ పెరిగినాయి అప్పుడు సింగిల్ రోడ్ ఉన్నది ఇప్పుడు డబల్ రోడ్ అయినాయి ఇంకా మాక్సిమం ఏ విలేజ్లో కూడా డబల్ రోడ్లు కాలేదు చాలా మంది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్ బారిన పడి కొన్ని లక్ష రూపాయలు చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితులు మనము ఆరోగ్యశ్రీ వస్తుందని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వస్తుందని వెదు చూస్తా ఉంటాం లేదని ఇంకెవరు దాదా సాయం చేస్తాం లేదు ఎక్కడ లేకపోతే మనం భూములు అమ్ముకోను ఇల్లు అమ్ముకోను అప్పులు చేసు ఏదో చేసుకోను మనం కాపాడుకోవాలి ఆలోచిస్తాం అంతకన్నా ముందు మనం ఎలిమెట్టుకో పెట్టుకోవడం ఆలోచిస్తే అటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు దారితీస్తుంది అని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మనం అందరూ ఒకరికొకరు మనం మనం అందరము చర్చించుకోవటం అనేటువంటి సమయం ఇది మరి నేను ఈయనం గొప్ప కాదు ఈయనం ఎవరైనా ఇస్తాం ఒక పది రూపాయలు ఇరవై ఏడు కొని చేసే శక్తి మాకు ఉన్నా కానీ దాన్ని వాడుకునేటువంటి శక్తి మీద అందరూ అందరికి ఉండాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం హెల్మెట్ వాడుకోవాలి పోలీస్ సిబ్బంది మన అందరినీ ఒక గ్రామం సేఫ్ లో ఉంచాలని ఆలోచనతో నన్ను మోటివేట్ చేసి తప్ప నన్ను ఎక్కడ ఇక్కడ పెద్ద చేయడము నన్ను ఎక్కడ లీడర్ చేయడము నీ కారు మన అందరి భావోగులు ఆలోచించి మరి నన్ను మోటివేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మరి మా ఎస్ఐ గారికి సిఐ గారికి వచ్చినటువంటి